తెలుగు వన్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అండి నా పేరు జ్యోతి వల్లభోజు మీకు అందరికీ నేను తెలంగాణ స్పెషల్ వంటకాలు నేర్పిస్తున్నాను కదా సో ఈరోజు మనం పచ్చిపులుసు నేర్చుకుందాము రెండు రకాల పచ్చిపులుసు ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను ఈ పచ్చిపులుసు కావాల్సిన పదార్థాలు చింతపండు నానబెట్టుకోవాలి ఉప్పు ఎండుమిర్చి గింజలు తర్వాత కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర కలుపుకోవాలి దానికి పోపుకి పచ్చిమిర్చి కొంచెం మంట మీద కాల్చి ముక్కలు చేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర కరివేపాకు తర్వాత మనం దీంట్లో ఇంకో రకం పచ్చిపులుసు కూడా చేసుకుంటాం కూడా దాంట్లోకి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి నువ్వు పొడి తర్వాత జీలకర్ర పొడి కావాలి పచ్చిపులుసు తయారు చేసుకుందాము ఒక బౌల్లో సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర కరివేపాకు కొంచెం చక్కెర తర్వాత దానికి తగినంత ఉప్పు మొత్తం ఇవన్నీ కలిపి బాగా పిసుకాలి తర్వాత మనం తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు పులుసు దీంట్లో కలిపేద్దాం ఇప్పుడు పులుసు అంతా కలిపాం కదా దీనికి పోపు పెట్టుకుందాం పోపులో ముందు కొంచెం నూనె వేసుకుందాము నూనె వేడైంది కదా దీంట్లో మనం ఎండుమిర్చి గింజలు ఆవాలు జీలకర్ర అనమాట రెండు మిరపకాయలు వేసేసుకుందాం కొంచెం ఎదగా అవుతున్నాయి కదా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేసి మనం ఇప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న పచ్చిపులుసుని దాంట్లో పోసేద్దాం పచ్చిపులుసు రెడీ అయిపోయింది కదా చూసారు కదా ఎంత త్వరగా అయిపోయిందో దీని ఏంటంటే మనం పోపులో వేసినప్పుడు ఎక్కువ దాన్ని మరగనివ్వద్దు ముందే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని తర్వాత పులుసు వేసుకోవాలి లేదా పోపుని పులుసులో కలుపుకోవాలి ఇది మరిగితే దీని టేస్ట్ పోతుంది అనమాట మనం పచ్చిపులుసులో ఇంకో రకం ఎలా చేయాలో తెలియదు ఇప్పుడు చూద్దాము ముందుగా దీంట్లో మనం ఇంత ముందు లాగానే ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర కరివేపాకు ఉప్పు కొంచెం చక్కెర ఇట్లా కొంచెం జీలకర్ర పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంతా నువ్వు పొడి వేస్తున్నాము తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మరి ఎక్కువ కూడా వేయకూడదు ఇది ఇవన్నీ వేసి మళ్ళీ బాగా పిసికేసేయాలి ఉల్లిపాయలన్నీ మిర్చి కూడా ఇప్పుడు ఇవంతా బాగా క్రష్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం చింతపండు పులుసు వేసుకుందాం దీంట్లో పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ బాగా క్రష్ చేయడం వల్ల పిసికేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ రుచి అన్నది చింతపండు పులుసులోకి కలుస్తుంది బాగా ఈ నువ్వు పొడి ఉండలు అవి లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి దీన్ని మొత్తం కలిసిపోయింది మనం ఇప్పుడు దీనికి పోపు పెట్టుకుందాం సో ముందు నూనె వేసుకుందాం దీంట్లో సో నూనె కొంచెం వేడైంది కదా తర్వాత నా ఎండుమిర్చి గింజలు ఆవాలు జీలకర్ర ఒక ఎండుమిర్చి వేసుకుందాం పోపు కొంచెం ఎర్రబడుతుంది కదా ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేద్దాము ఆఫ్ చేసేసేసి ఇప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న పులుసు దీంట్లో వేసేద్దాం పచ్చిపులుసు ఎప్పుడు కూడా దీంట్లో మరగనివ్వకుండా ఉంచాలి అప్పుడే దాని టేస్ట్ ఉంటుంది మసాలా పచ్చిపులుసు రెడీ అయిపోయిందండి ఇది ప్రాసెస్ అంతా చూసారు కదా ఈ పచ్చిపులుసు వచ్చేటప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటే ఇది మరగనివ్వకూడదు పొయ్యి మీద పోపు కూడా గిన్నె పచ్చిపులుసులో కలిపేసి మూత పెట్టేసేయాలి కొంతసేపు అదేమంటే దాని ఘాట్ పోపు ఘాట్ అంతా పులుసులో కలుస్తుంది సో వచ్చే వారం మళ్ళీ ఇంకో స్పెషల్ తెలంగాణ స్పెషల్తో కలుద్దాం